இந்த வீடியோல நாம பக்க போறது மினரல் அப்சார்ப்ஷன் இன் டிரான்ஸ்போர்ட் இன் பிளான்ஸ் இன் பிளான் பிசியாலஜி மினரல் அப்சார்ப்ஷன் ஸோ மினரல்ஸ் நம்மளுக்கு எங்க இருந்து கிடைக்குது சாயில்ல இருந்து தான் ஸோ ரெண்டு ஃபார்மா இருக்கு மினரல்ஸ் ஒன்று வந்து சாயில் சொல்யூஷன் ஸோ சாயிலில் வாட்டரில் அந்த சொல்யூஷன் சாயிலோட மிக்ஸாக இருக்கிறதுனால சாயில் சொல்யூஷன் இல்லையன்னா அட்சார்ப்டு பை த கொலாய்டு கிளே பார்ட்டிக்கல் ஸோ கிளேலியும் மினரல்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஓகே அந்த மாதிரி கிளே பார்ட்டிக்கல்ஸ் களிமண்ணுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதில் அப்சார்வ் ஆகியும் இருக்குது ஸோ ரெண்டு ஃபார்மில் இருக்குது சாயில் சொல்யூஷனாகவும் அட்சார்ப்டு கொலாய்டு கிளே பார்ட்டிக்கல்ஸாகவும் இருக்குது ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வரையும் நம்ம என்ன தவறுதலாக நினச்சிருக்கோம் அதாவது மிஸ்டேக் கண்டி வி ஆர் அம் வி ஹாவ் அ டிசைடட் அதாவது மினரல் சால்ஸ் வந்து அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் மூலமாக தான் நடக்குதுன்றது ஸோ மினரல் அப்சார்ப்ஷன் வாஸ் டேக்கன் பிளேஸ் பை வாட்டர் அப்சார்ப்ஷன் பை ரூட் ஹேர்ஸ் ரூட் மூலமாக வாட்டர் எப்படி அப்சார்வ் ஆகுதோ அந்த மாதிரி தான் மினரல்ஸும் அப்சார்வ் ஆகுதுன்னு நடிச்சிட்டு இருந்தோம் ஆனால் அது கிடையாது அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் மினரல்ஸும் அசன்ட் ஆஃப் சாப்பும் ரெண்டும் டிப் இன்டிபெண்டன்ட் ப்ராசஸ் டிப் அதாவது ரெண்டுமே வெவ்வேறான ப்ராசஸ் அப்சார்ப்ஷன் மினரல் அப்சார்ப்ஷனும் வேற ப்ராசஸ் அசன்ட் ஆஃப் சாப்பும் வேற ப்ராசஸ் ஏன்னா மினரல் அப்சார்ப்ஷன் வந்து மினரல்ஸை வந்து ரூட் ஹேர்ஸ் மட்டும் அப்சார்ப் பண்ணல இந்த ரூட் ஹேர்ஸ் அதாவது ரூட்டோட எப்பி பிளம் அவுட்டர் எப்பிடர்மிஸ்ன்னு சொல்வோம் இல்லை ரைசோடர்மிஸ்ன்னு சொல்வோம் அதில் இருக்கிற செல்ஸும் மினரல்ஸா அப்சார்ப் பண்ணுது பிளாஸ்மா மெம்பரைன் ஆஃப் ரூட் செல்ஸ் இருக்கு இல்லையா ரூட் செல்ஸ்ல பிளாஸ்மா மெம்பரைன் இருக்கு அந்த பிளாஸ்மா மெம்பரைன் எல்லா அயோன்ஸையும் உள்ள விடாது ஸோ எல்லாத்தையுமே உள்ள விடாதீங்கன்னா அது செக் பண்ணி தான் அனுப்போம் அதுக்கு இன்னொரு பேரும் இருக்கு செமி பெருமியபிள் மெம்பரைன் ஸோ அந்த செமி பெருமியபிள் மெம்பரைன் என்றது வந்து செக் பண்ணி தான் அனுப்போம் அதனால எல்லா அயோன்ஸையும் வந்து ஈஸியா உள்ள விடாது அதே மாதிரி எல்லா அயோன்ஸ் ஆஃப் த சேம் சால்ட்டும் உள்ள அப்சார்ப் ஆகாது ஈக்குவல் ரேட் இல்லை ஈக்குவல் ரேஷியோல அப்சார்ப்ஷன் ஆர் அப்சார்ப்ஷன் ஆகாம ஆகாது நெக்ஸ்ட் பெனட்ரேஷன் அண்ட் அக்யூமுலேஷன் ஆஃப் அயான்ஸ் இன் டு த லிவிங் செல் டிஷ்யூ செல்ஸ் ஆர் டிஷ்யூஸ் ஃப்ரம் த சரௌண்டிங் மீடியம் பை கிராசிங் த மெம்பரைன் இஸ் கால்ட் மினரல் அப்சார்ப்ஷன் பெனட்ரேஷன்னா என்ன ஊடுருவல் அக்குமுலேஷன்னா ஒன்னா சேர்றது ஒன்னா சேர்ந்து ஒரு இடத்துல இருக்கு அது அந்த இடத்துல அதாவது அயான்ஸ் வந்து ஊடுருவியோ இல்ல ஒன்னா ஒரு இடத்துல சேர்ந்தோ சேர்ந்தோ லிவிங் செல்ஸ் குள்ள இருந்ததுன்னா லிவிங் செல்ஸ் ஆர் டிஷ்யூஸ் குள்ள அதோட சரௌண்டிங் டிஷ்யூஸ் குள்ள இருந்ததுன்னா அது செல் மெம்பரைன கிராஸ் பண்ணுச்சன்னா சரௌண்டிங் செல்ஸ்ல இருந்து இன்னொரு செல் செல்லுக்குள்ள கிராஸ் ஆச்சன்னா அதுதான் மினரல் அப்சார்ப்ஷன் ஸோ மினரல் அப்சார்ப்ஷன் கேட்டால் என்ன எழுதணும் பெனிட்ரேஷன் அண்ட் அக்குமுலேஷன் ஆஃப் அயான்ஸ் இன் டு த லிவிங் செல்ஸ் ஆர் டிஷ்யூஸ் ஃப்ரம் த சரௌண்டிங் மீடியம் பை கிராசிங் த மெம்பரைன் இஸ் கால்டு மினரல் அப்சார்ப்ஷன் அதாவது அயான்ஸ் வந்து ஊடுருவல் மூலமாகவோ இல்லை அக்குமுலேட் ஒன்னா சேர்ந்து ஒரு செல்லில் இருந்து இன்னொரு செல்லு அதாவது ஒரு செல்லில் இருந்து இன்னொரு செல்லுக்குள்ளே போகிறதுக்கு நடுவில் என்ன இருக்கு செல்லோட செல் மெம்பரைன் இருக்கு அது பாஸ் ஆச்சன்னா அதுதான் மினரல் அப்சார்ப்ஷன் சொல்றாங்க த மூமெண்ட் ஆஃப் அயான்ஸ் இன் டு அண்ட் அவுட் ஆஃப் த செல்ஸ் ஆர் டிஷ்யூஸ் இஸ் டேர்ம் டாஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் ஃபிளக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட் ஆர் ஃபிளக்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆர் ஃபிளக்ஸ் என்ன என்னது அயான்ஸ் வந்து செல்லுக்கு உள்ளேயும் வெளியிலையும் வந்து வந்து போயிட்டு மாறி ஷட்டில்ஸ் இப்போ உள்ளே போச்சுன்னா செல்லுக்குள்ள இருந்து வெளியில அயான்ஸ் வரணும் ஸோ இந்த மெத்தடுக்கு என்ன சொல்றாங்க டிரான்ஸ்போர்ட் இல்லைன்னா ஃபிளக்ஸ் என்ட்ரி ஆஃப் அயான்ஸ் இன் டு த செல்ஸ் இஸ் கால்டு இன்ஃபிளக்ஸ் அதாவது ஒரு செல்லுக்குள்ள அயான்ஸ் என்டர் ஆச்சுன்னா அது இன்ஃபிளக்ஸ் அதுவே வெளியில வந்துச்சுன்னா அது எஃபெக்ட்ஸ் எஃப்ளக்ஸ் எக்ஸிட் ஆச்சுன்னா என்ட்ரி ஆஃப் த அயான்ஸ் இன் டு த செல்லுன்னா இன்ஃபிளக்ஸ் அவுட் அதாவது எக்ஸிட் ஆச்சுன்னா அதே அயான்ஸ் எக்ஸிட் ஆச்சுன்னா அது வந்து எஃபெக்ட்ஸ் ஓகே இந்த இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு அதாவது இந்த மினரல் அப்சார்ப்ஷனை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு நிறைய தியரிஸ் வந்து இருக்குது ஸோ அந்த மெக்கானிசத்தை 
ரெண்டு இது சொல்லியிருக்காங்க பேசிவ் மெக்கானிசம் ஆக்டிவ் மெக்கானிசம் ஸோ பேசிவ்க்கு எப்போவுமே எனர்ஜி தேவைப்படாது ஆனால் ஆக்டிவ்க்கு எனர்ஜி தேவைப்படும் இப்போ இப்போ நாம் இங்கே பார்க்க போகிறது வந்து பேசிவ் அப்சார்ப்ஷன் ஸோ பேசிவ் அப்சார்ப்ஷனில் ஃபஸ்ட் தியரி அதாவது அயான் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஸோ த அயான்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ட எக்ஸ்டர்னல் சாயில் சொல்யூஷன் வேர் எக்ஸ்சேஞ்ச் வித் த சேம் சேஞ்ச் அயான்ஸ் ஆஃப் த ரூட் செல்ஸ் இப்போ அயான்ஸ் வந்து எக்ஸ்டர்னலாக வெளியில் இருக்கிற சாயில் சொல்யூஷனில் இருந்து உள்ள செல்ஸ் ரூட் செல்லுக்குள்ள சேம் அயான்ஸாக உள்ளே போகுது இப்போது அயான் கிவ் அண்ட் டேக் பாலிசி வெளியில் இருக்கிற அயான்ஸ் வந்து உள்ளே போச்சுன்னா அதுக்கேற்ற ஆன அயான்ஸ் வந்து வெளியில் வரும் அந்த அயான்ஸ் என்ன கேட்டயான் ஆனயான் ஸோ கேட்டயான் போச்சுன்னா ஆனயான் வெளியில் வரும் அந்த மாதிரி தான் ரூட் செல்ஸ் வெளியிலன்னா ரூட்டுக்கு செல்லுக்கு வெளியில் இருக்கிற சரௌண்டிங்கில் இருந்து ஒரு பர்டிகுலர் அயான் உள்ளே போச்சுன்னா செல்லுக்குள்ளே இருக்கிற அயான் வெளியில் வரணும் அதுதான் அயானிக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஸோ தெர் ஆர் டூ தியரிஸ் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு அதாவது ப்ராசஸ் ஆஃப் அயானிக் எக்ஸ்சேஞ்சாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு தியரி இருக்குது காண்டாக்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்ட் கார்பானிக் ஆசிட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபஸ்ட் காண்டாக்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் தியரி ஸோ இந்த தியரி என்ன சொல்லுதுன்னு பாருங்கள் அயான்ஸ் வந்து எங்கே இருக்குது ரூட் செல்ஸுக்கு வெளியில் இருக்குது அந்த ரூட் செல்ஸ் வந்து அப்சார்ப் பண்ணுறது அப்சார்ப்டுன்னா உரியறது தான் அப்சார்ப் அட்சார்ப் ரெண்டுமே ஒரே மீனிங் தான் உரியறது தான் ஸோ இந்த அயான்ஸை ரூட் செல்ஸோட சர்ஃபேஸ் வந்து அப்சார்ப் பண்ணுது அண்ட் கிளே பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் நாட் ஹெல்ட் டைட்லி பட் ஆசிலேட் வித் இன் த ஸ்மால் வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்பேஸ் கால்ட் ஆசிலேஷன் வால்யூம் இப்போ ஒரு செடி இருக்கு அந்த செடியோட இங்க பார்க்கலாம் இந்த பாருங்க இது வந்து ரூட்டு ஓகே இது வந்து ரூட்டு இந்த ரூட்டை சுற்றி அயான்ஸ் இருக்கு ஸோ அந்த அயான்ஸ் வந்து எந்த ஃபார்மில் இருக்கு கே கிளேவோட சேர்ந்து இருக்கு ஸோ இந்த கிளேல இருக்கிற அயான்ஸ் வந்து உள்ள போகணும் ஸோ அந்த உள்ள இருக்கிற அயான்ஸ் வெளியில வரணும் ஒரு ஆசிலேஷன் பாயிண்ட்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ த அயான்ஸ் அட்சார்ப்ட் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ரூட் செல்ஸ் அயான்ஸ் எங்க ரூட் செல்லோட சர்ஃபேஸ் சர்ஃபேஸ்னா அந்த ரூட்டோட ஓரத்துல இருக்கிற அந்த செல்ஸ்ல இருக்கிற அயான்ஸ வந்து அப்சார்ப் ஆகுது ஆனா அப்சார்ப் ஆகும் போது இந்த கிளே பார்ட்டிகல் வந்து லைட்டா தான் அட்டாச் ஆயிருக்கு ரொம்ப டைட்டா எல்லாம் அட்டாச் ஆகல லூஸ்லி அட்டாச் ஆயிருக்கு ஸோ லூஸ்லி அட்டாச் ஆகும் போது ஆசிலேஷன் ஏற்படும் முன்னும் பின்னும் டூ அண்ட் ஃப்ரோ உங்களுக்கு ஆசிலேஷன் தெரியும் இல்லையா டூ அண்ட் ஃப்ரோ அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் இங்க நடைபெறுது அப்படின்னு சொல்றாங்க டியூ டு ஸ்மால் ஸ்பேஸ் போத் அயான்ஸ் ஓவர்லாப் ஓவர்லாப் ஈச் அதர் ஆசிலேஷன் வால்யூம் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்மால் ஸ்பேஸ் இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா இந்த அயான்ஸ் அதாவது இந்த ஓரத்தில் இருக்கிற இந்த அயான்ஸும் இந்த கிளே பார்ட்டிகல்ஸ்க்கும் ஒரு சின்ன ஸ்பேஸ் இருக்கு அப்போ அந்த ஆசிலேஷன் நடக்குது அந்த ஆசிலேஷன் சின்ன ஸ்பேஸில் அந்த ஆசிலேஷன் நடக்கும்போது அயானிக் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்குது கான்டாக்ட் அதாவது ரூட் ஹேட்ஸோட கான்டாக்டில் இருக்கிற கிளே பார்ட்டிகல்ஸில் ஒரு குட்டி அதாவது ஒரு ஒரு ஸ்மால் ஸ்பேஸ் இருக்கு அந்த ஸ்மால் ஸ்பேஸ் மூலமா ரூட்ல இருக்கிற அயான்ஸும் இந்த கிளே பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கிற அயான்ஸும் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகுது கான்டாக்ட் மூலமா நெக்ஸ்ட் கார்போனிக் ஆசிட் எக்ஸ்சேஞ்ச் தியரி ஸோ இந்த தியரி என்ன சொல்றாங்கன்னு பாருங்க சாயில் சொல்யூஷன் பிளேஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் பாய் ஆக்டிங் ஆஸ் அ மீடியம் ஃபார் அயான் எக்ஸ்சேஞ்ச் இப்போ ஒரு மீடியமா யூஸ் பண்றோம் அந்த மீடியம் அயான் எக்ஸ்சேஞ்ச் மூவ் ஆகிறதுக்கு ஒரு மீடியம் அந்த மீடியம் எது நீங்க நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா சாயில் சொல்யூஷன் இப்போ கார்பன் டை ஆக்சைடு இஸ் ரிலீஸ் டியூரிங் ரெஸ்பிரேஷன் ஆஃப் ரூட் செல்ஸ் கம்பைன்ட் வித் வாட்டர் டு ஃபார்ம் கார்போனிக் ஆசிட் இப்போ வந்து ரெஸ்பிரேஷன் நடக்கும் போது இப்போ இந்த இது இல்லையா இந்த ரெஸ்பிரேஷன் நடக்கும் போது எது வெளிப்படுது கார்பன் டை ஆக்சைட் வெளியில வருது ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைட் வெளியில வரும்போது இந்த சரௌண்டிங்ஸ்ல என்ன இருக்கு வாட்டர் இருக்கு ஸோ வாட்டரும் கார்பன் டை ஆக்சைடும் சேர்ந்த உடனே நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது கார்போனிக் ஆசிட் கிடைக்குது கார்போனிக் ஆசிட் கிடைக்குது இப்போ இந்த கார்போனிக் ஆசிட் வந்து 
அர்த்தம் So these H plus ions exchanged with cation adsorbed on the clay particles and the cation forms micelles and get released into the soil solution and get adsorbed by the root cells. Now what is H ion? What is it? 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 Potassium. அந்த அதோட இந்த பைகார்பனேட் சேருது சேர்ந்த உடனே இத வந்து ஈஸியா ரூட் செல்ஸ் அப்சார்ப் பண்ணுது ஸோ இந்த கார்போனிக் ஆசிட் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து இப்படி நடக்குது அதாவது கார்போனிக் ஆசிடா இருக்கு கார்போனிக் ஆசிட் திரும்பவும் பிரிஞ்சு ஹெச் பிளஸ்ஸாகவும் கா பைகார்பனேட்டாகவும் இருக்குது இந்த கிளே பார்ட்டிக்கலோட அது மிங்கிள் ஆகும் போது கிளேல இருந்து பொட்டாசியம் அந்த கே ஹெச் பிளஸ் ஆட் ஆன் பண்ணிக்குது கார்பனே பைகார்பனேட்ஸோட பொட்டாசியம் பைகார்பனேட்டாக மாறுது அதாவது எக்ஸ்சேஞ்ச் கேட்டையான் கேட்டையான் ஹெச் ப்ளஸ் கேட்ட ஹெச் ப்ளஸ்க்கு பதிலாக கே ப்ளஸ் வந்து இங்கே ஜாயின் ஆகுது ஸோ இது தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் மைசெல்லிஸ் ஃபார்ம்ஸ் த மைசெல்லிஸ் இப்போ சாயில் சொல்யூஷனில் ரிலீஸ் ஆன உடனே அதாவது இந்த பொட்டாசியம் அயான்ஸ் இருக்கே அது மைசெல்லிஸாக ஃபார்ம் ஆன உடனே இந்த பைகார்பனேட்ஸோட சேர்ந்த உடனே ரூட் செல்ஸ் ஈஸியாக அப்சார்ப் பண்ணிடுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் ஈஸி டெக் சேனல் என்னோட பழைய வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்கேன் நீங்க என்ன போய் பாருங்க ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தா கமெண்ட் பாக்